হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজ আমি তোমাদের নবম দশম জেনির অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক দারিদ্র বাংলাদেশে দারিদ্রের গতিধারা এই দুটো বিষয় নিয়ে দারিদ্রের যে গতিধারা রয়েছে সেই দারিদ্রের দারিদ্র গতিধারা সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব দেখো আমরা দারিদ্র কথাটা সচরাচরই ব্যবহার করে থাকি আসলে দারিদ্র অর্থটা কি বোঝায় সেইটা আমাদেরকে প্রথমত জানতে হবে দারিদ্রের কথা যদি বলতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের একটা কথা মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে একটা আপেক্ষিক বিষয় আপেক্ষিক বিষয় বলা হচ্ছে আপেক্ষিক বিষয় কেমন এটা আপেক্ষিক বিষয় কিভাবে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে আমরা আপেক্ষিক বিষয় বলতেছি এখানে একজন ব্যক্তি নিজেকে অন্য কারোর সে আপেক্ষিকগতভাবে সে কি মনে করে যে তার প্রভাব প্রতিপত্তিগত দিক থেকে সে মনে করে যে তার সে আমি হেও মানে নিচু পর্যায়ে রয়েছি অর্থ সম্পদের দিক থেকে সে মনে করে নিচু পর্যায়ে রয়েছি বা দেখা যাচ্ছে যে সম্মানের দিক থেকে সে মনে করে যে আমি নিচু পর্যায়ে রয়েছি বা বিভিন্ন ধরনের উপকরণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও কি মনে করে যে সে আমি নিচু পর্যায়ের মধ্যে রয়েছি এই যে নিজের ভেতর একটা আপেক্ষিকতা বা একদম নিচু একটা পর্যায়ে পর্যায়ের মধ্যে বেড়ে ওঠা এটাকে আমরা কি বলে থাকি এটাকে দারিদ্র বলে থাকি আসলে এই সারা দারিদ্রের কোনো একদম নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা আকারে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না আমরা আরও সহজভাবে যদি বলতে চাই সেক্ষেত্রে বলতে পারি একজন ব্যক্তির যখন একটা রাষ্ট্রের বা একটা অঞ্চলের বা একটা দেখা যাচ্ছে দেশেরই বলতে পারি আমরা তো সেক্ষেত্রে যখন সেই অনুযায়ী অন্যান্য মানুষের সে অন্যান্য মানুষের জীবনযাত্রার সে একজন ব্যক্তি যখন নিচুর নিচু মাত্রায় তাদের জীবন অতিবাহিত করবে তখনও সেটাকে আমরা বলতে পারি দারিদ্র অর্থাৎ যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা দরকার বা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করার অ্যাবিলিটি তার রয়েছে বা সে অনুযায়ী সে কাজ করতেছে এইখানে যখন সে বাধাগ্রস্ত হবে বা বাধার সম্মুখীন হবে তখনই কিন্তু সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে দারিদ্র তাহলে আমরা এখানে যে আপেক্ষিক বিষয়ের কথাটা বলতেছি অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন ব্যক্তি তার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বা প্রত্যেকটা বিষয়ে অন্যান্য দেশে অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে বা সেভাবে তার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতেছে এবং এই যে তার পেছনে পড়ে থাকা বা তার এই যে নিচু একটা স্বভাবগত কার্যক্রম সেটাকে আমরা বলতেছি দারিদ্র আরও সহজভাবে যদি আমরা বলতে চাই মানে সাবলীলভাবে যদি আমরা বলতে চাই আমরা বলতে পারি যে একটা দেশের বা একটা অঞ্চলের যে মাথা পিছু আয় সেই মাথা পিছু আয়ের তো মাথা পিছু আয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছি মাথা পিছু আয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু সবগুলো গড় করা হয়ে থাকে অর্থাৎ গড় একটা হিসাব বের করা হয় মাথা পিছু আয়ের ক্ষেত্রে তো এই মাথা পিছু আয়ের ক্ষেত্রে সবচাইতে কম অবদান রাখে যে ব্যক্তি সে দারিদ্র কেননা দেখো আমরা যখন মাথা পিছু আয় বের করতেছি তখন সকলটা নিয়ে তারপরে কিন্তু ভাগ করা হচ্ছে আমরা মোট যেমন জিডিপিকে জিডিপি নির্ধারণ করে সেই জিডিপিটাকে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে কিন্তু আমরা মাথা পিছু আয় নির্ধারণ করছিলাম তো সেই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বর্গ বা যে সকল ব্যক্তিরা সবচেয়ে কম অবদান রেখে থাকে তাদেরকে আমরা বলতে পারি দরিদ্র বা দারিদ্র এখন এখানে আমাদের দারিদ্রটা গতিধারা সম্পর্কে তোমাদেরকে দেখাবো যে আমাদের দারিদ্রর হারটা কেমন আছে বাড়তেছে মানে দারিদ্রের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে না দারিদ্রের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে সে বিষয়টা আমরা একটু দেখব তো এখানে দুইটা ক্যাটাগরি দেখবো একটা হচ্ছে দারিদ্র আর একটা হচ্ছে চরম দারিদ্র প্রথমটা দেখব দারিদ্র দারিদ্র আর দ্বিতীয়টা দেখব চরম দারিদ্র চরম দারিদ্র এই দুই ধরনের পাচ্ছি এখন দারিদ্রটা যদি আমরা দুটা সনে দেখবো এখানে মানে দুটা সালে দেখব উনিশশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সনের একটা ঘটনা দেখব আর দুই হাজার দশে যেটা ঘটে গেছে মানে দুই হাজার দশের যে ডেটাটা রয়েছে সেই ডেটাটা একটু খেয়াল করবো দেখো উনিশশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে দারিদ্রের হার ছিল সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ আর দুই হাজার দশে ছিল একত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এই যে দুইটা সময় এই দুইটা সময় কিন্তু উনিশশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সালে আমাদের দেশে দারিদ্রের যে হারটা ছিল সে হারটা থেকে অনেকাংশে কমে দু সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি দারিদ্রের হার গিয়ে দাঁড়িয়েছে একত্রিশ দশমিক পাঁচ শতাংশে এবার চরম দারিদ্র চরম দারিদ্রটা কি সে কথা আসতেছি জাস্ট আমরা একটু দেখে নিয়ে আগে এখানকার তথ্যটুকু চরম দারিদ্রের ক্ষেত্রে উনিশশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই আমরা পাচ্ছি পঁচিশ দশমিক এক 
পঁচিশ দশমিক এক শতাংশ এবং আমাদের দুই সালে পাচ্ছি সতেরো দশমিক ছয় শতাংশ তাহলে একটু খেয়াল করো দারিদ্র্য সম্পর্কে আমরা জানলাম চরম দারিদ্র্য বলা হচ্ছে কোনটাকে অর্থাৎ একদম অসহায় একদম অসহায় যে একটা পর্যায় রয়েছে অর্থাৎ তার উপার্জনের কোনো সেক্টর ক্ষেত্র নেই বা উপার্জন কৃত অর্থ দিয়ে তার পরিবারকে পরিচালনা করা সক্ষম হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় অনাহারে তাকে দিনানিপাত করতে হচ্ছে বা সেই সকল ব্যক্তিবর্গের যে সন্তান রয়েছে তারা অপুষ্টি হীনতায় ভুগতেছে এই যে এইরকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে চরম দ্বারা অর্থাৎ একদম নাজিয়াল একটা অবস্থার কথা কিন্তু আমি তোমাদেরকে বললাম অর্থাৎ এখানে তুমি বুঝতেই পারতেস যে রাস্তাঘাটে যে আমরা অসহায় ব্যক্তিবর্গ দেখে থাকি তাদের কথাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে এবং তাদের দারিদ্র্যের যে পরিমাণটা সেটা হচ্ছে চরম দারিদ্র বলা হয়ে থাকে এখান থেকে এদের উত্থান বা মুক্তি পাওয়াটা কিন্তু অনেক কষ্টসাধ্য একটা কাজ এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের উনিশশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সালে চরম দারিদ্রের পরিমাণ ছিল পঁচিশ দশমিক শূন্য এক শতাংশ যেটা বর্তমান দুই সালে কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে সতেরো দশমিক ছয় শতাংশতে অর্থাৎ দেখো পূর্বের অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থা কিন্তু কমে গেল ঠিক একইভাবে দারিদ্রের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে উনিশশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সালে ছিল সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ এটা কমে দু সালে হয়ে গেল একত্রিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ অর্থাৎ আমরা দারিদ্রের ক্ষেত্রেও দেখতেছি দারিদ্রের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই হারটা অনেকাংশে কমে গেছে তাহলে এখানে যে বিষয়গুলো আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে আমাদের দারিদ্র্য কি বাংলাদেশের দারিদ্রের গতিধারা দারিদ্র গতিধারা তো দারিদ্রের গতিধারাটা দেখতে পেলাম যে দারিদ্রের গতিধারাটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের দিকে ঝুলে রয়েছে বাংলা আমাদের দিক বলতে বাংলাদেশের দিকে ঝুলে রয়েছে কেননা পূর্বের অবস্থান থেকে আমরা ধীরে ধীরে ভালো একটা অবস্থানে আসতে সক্ষম হচ্ছি এবং সরকারের যে সকল গৃহীত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে বা নেওয়া রয়েছে যে সকল পদক্ষেপগুলোর কার্যক্রম এখনো মানে কার্যকারিতা শুরু হয়নি সেগুলো যদি সম্পন্ন হয় যেহেতু আমরা এখানে মানে নিচু কমার দিকে যাচ্ছি সুতরাং আশা করতে পারি যে এই হারটা মানে যে এখন যে পর্যায়ে রয়েছে সেটা সেখান থেকে আমরা আরও অগ্রসর হতে সক্ষম হব বা আমরা আরও ভালো একটা অবস্থানে যেতে সক্ষম হব আর এখানে চরম দারিদ্র্য বলতে যেটা বললাম একদম অসহায় যে দারিদ্রের অবস্থা সেটাকে বোঝানো হচ্ছে তো এখানে দারিদ্রের আরেকটু কথা আমাদেরকে বলা দরকার যেহেতু আমাদেরকে সৃজনশীল প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হয়ে থাকে উদ্দীপক দেওয়া হয়ে থাকে আসলে উদ্দীপকে যে ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হয়ে থাকে এখান থেকে সেটা হচ্ছে যে কোনো দরিদ্র বা দারিদ্র কোনো একজন ছোট বাচ্চা বা কোনো একজন ব্যক্তির কোনো ঘটনা তোমাদের উদ্দীপকে তুলে ধরা হবে দেওয়ার পরে এখান থেকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা হবে যে আমাদের এটা কোন দিককে নির্দেশ করতেছে এটার এই দারিদ্র চরম দারিদ্রের হার কেমন এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু এখান থেকে তোমাকে জিজ্ঞাবে তখন তোমাকে কী করতে হবে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে এই জায়গাটা থেকে অর্থাৎ এই তথ্যগুলো থেকে তাহলে আমরা লাস্টবারের মতো জানলাম দারিদ্র আমাদের একটা আপেক্ষিক বিষয় যেখানে আমরা নিজেরা আমাদের নিজেদের কর্মগুণের কারণে অন্যদের কাছ থেকে আমরা নিচু পর্যায়ে মানে অনেক অনেকে নিচু পর্যায়ে থাকতেছে এবং তাদেরকে আমরা দারিদ্র বলতেছি দারিদ্র একটা অবস্থানের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ আমাদের যে মাথা পিছু হয় আমাদের যে জিডিপি জিএনপি এগুলোর সাথে তারা সামঞ্জস্যতা বা খাপ খাওয়াইতে সক্ষম হয় নাই এই কারণে তারা দারিদ্রতম একটা অবস্থানে রয়েছে এবং তারপরে আমরা যেটা দেখলাম যেটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে উনিশশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই এবং দুই সালের ডেটাটা তোমাদের কিন্তু আরও বেশ কিছু ডেটা দেওয়া রয়েছে তবে ওগুলো না জাস্ট এই চারটা ডেটা মুখস্থ রাখলে বা মনে রাখলে পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট আর কি বলা যেতে পারে তো বন্ধুরা আমরা আজকে দারিদ্র্য সম্পর্কে জানলাম বাংলাদেশে দারিদ্র্য গতিধারা সম্পর্কে জানলাম আগামী ক্লাসে আমাদের এই অধ্যায়ের বাকি যে পাঠগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব এ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে